আসসালামু আলাইকুম বাংলা মোশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে টাইটেল এডিটেশন আমরা বিভিন্ন রকমের টাইটেল দেখি একটা হচ্ছে ডিফল্ট স্টিল মানে একজন মানুষ কথা বলতেছে বা প্রোগ্রামের শুরুতে যে নামটা থাকে এটা কিভাবে লেখে এবং আমরা বিভিন্ন রকম স্কোর টাইটেল দেখতে পাচ্ছি যে ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে নিউজের স্কোর দেখতে পাই এই টাইটেলগুলো কিভাবে করে এবং এন টাইটেল বিভিন্ন প্রোগ্রামের যে এন টাইটেল দেয় সেটা ফিল্মের হতে পারে নাটকের হতে পারে বা ডকুমেন্টারির হতে পারে যে এন টাইটেলটা কিভাবে করে এটা এই বিষয়গুলো আজকে দেখবো এই টাইটেল নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত আজকে দেখবো ওকে আমরা অ্যাডোপ প্রিমিয়ার প্রুতে যদি যাই তাহলে এখানে দেখেন এই যে মেনু বার ফাইল এডিট প্রোজেক্ট ক্লিপ এটা হচ্ছে মেনু বার এখানে এই উপরে টাইটেল নামে একটা অপশন আছে মেনু আছে এটার ভিতরে গেলে আমরা নিউ টাইটেল নিউ টাইটেলে যদি মাউসটা রাখি তার উপরে সামনে একটা ডায়লগ বক্স বের পাই এখানে আমরা তিনটা টাইটেল অপশন দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে ডিফল্ট স্টিল আর একটা হচ্ছে ডিফল্ট রোল আর একটা হচ্ছে ডিফল্ট ক্রম এভাবে তিনটে অপশন দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথমটা দেখব শ্রুতি আমরা প্রথমটা দেখবো এটা হচ্ছে ডিফল্ট স্টিল এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে এরকম একটা ডায়লগ বক্স আসবে এখান থেকে আমরা কোনো ধরনের চেঞ্জ করবো না আমরা এখানে শুধু একটা নাম দিয়ে দেবো আমরা এখানে এস কে আই ডাবল স্কিল এইচ ইউ টোয়েন্টি হান্ড স্কিল হান্ড লিখে দিলাম যাতে আমাদের টাইটেলটা নামটা আমরা বুঝতে পারি এখানে দেখলি আমাদের তারপর ওকে দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে এই যে ডায়লগ বক্সটা আসবে এখানে আমরা কোনো কিছু লিখব যেমন ওয়ার্ড এক্সেলে লিখি ঠিক একইভাবে এখানে দেখেন বেশ কিছু টুলস আছে এটা হচ্ছে টাইপ টুলস এই যে মাউসটা নিয়ে টি লেখা এটার উপরে মাউসটা নিয়ে আসলি মাউসটা ক্লিক করলাম টাইপ টুলস এই টাইপ টুলস দিয়ে যদি এখানে ক্লিক করি তাহলেই এখানে লেখার অপশনটা আসবে আমি এখানে কোনো কিছু লিখতে পারবো যদি আমি এখানে লিখি এস কে আই ডাবল এল স্কিল এইস ইউ এন টি হান্ড স্কিল হান্ড লিখলাম ওকে এই লেখাটা এখন লেখাটা সাদা আছে মানে লেখাটার যদি কালার পরিবর্তন করি লেখাটার যদি ফর্ম চেঞ্জ করি লেখাটার যদি আমরা ভিউ চেঞ্জ করি কিভাবে করব ওকে প্রথমে আসি এই লেখাটার কোনো কিছু চেঞ্জ করার জন্য প্রথমে আমি যে লেখাটা লিখব এই লেখাটার কোনো কিছু চেঞ্জ করার জন্য আমাকে প্রথমেই লেখাটাকে সিলেক্ট করতে হবে লেখাটাকে কিভাবে সিলেক্ট করব লেখার উপরে মাউস দিয়ে একটা ক্লিক করলাম টাইপ টু সিলেক্ট থাকা অবস্থাতে অবশ্যই ক্লিক করার পরে আমরা কন্ট্রোল এ যদি দিই তাহলে পুরো লেখাটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আবার দেখেন যদি একেবারে ফার্স্ট ই আছে এস এস ক্যারেক্টার থেকে একেবারে টি ক্যারেক্টার পর্যন্ত টোটালটা মাউস ট্র্যাক করেও আমরা সিলেক্ট করে নিতে পারি মূল কথা হচ্ছে যে টাইটেলটা সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে তারপর দেখেন এই যে ডান পাশের জায়গাটা অনেক সময় এমন হয় যে চালু করার পরে ডান পাশের জায়গাটা হাইট হয়ে থাকে এরকমের ছোটো করা থাকে এই জায়গাটাকে এরকমের ছোটো করা থাকে এরকমের থাকে এটাকে টান দিয়ে আমরা বড় করে নেব যদি এরকমের ফিক্স থাকে ডিফল্ট আসে তাহলে আর এটাকে চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই ওকে এই জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করতে পারবো কিভাবে নিচের দিকে একটু আসি দেখেন এই যে প্রোপার্টিস প্রোপার্টিসের প্রথমেই হচ্ছে ফ্রন্ট ফেমিলি এখানে অ্যাড উই অ্যাড কোভিড এরকম একটা ফ্রন্ট সিলেক্ট করা আছে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে এই যে দেখেন এটার সামনে এই যে তির চিহ্নের মতন যে জায়গাটা এটার উপরে ক্লিক করলে এখানে আমাদের কম্পিউটারের যত ফন্ট আছে সব ফন্টগুলো এখানে চলে আসবে এখান থেকে আমরা ফন্ট চেঞ্জ করে দিতে পারব উপরের দিকে আসি একেবারে উপর থেকে একটা ফন্ট সিলেক্ট করে দিই আসি ওকে এরিয়াল সিলেক্ট করে দিলাম ফন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তাহলে এভাবে আমরা যে কোনো ফন্ট এখান থেকে এই ফন্ট ফ্যামিলি থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো ওকে এটা গেল ফার্স্ট দ্বিতীয় ফন্ট স্টাইল এরিয়ালের বিভিন্ন রকমের স্টাইল আছে এখানে ন্যারো দেওয়া আছে এটার উপরে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে ব্ল্যাক বোল্ড বোল্ড ইটালিক ইটালিক ন্যারো রেগুলার অনেকগুলো অপশন আছে আমরা এখানে বোল্ড দিয়ে দিই দেখেন স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এরপরে হচ্ছে ফন্ট সাইজ আমরা এই ফন্টের সাইজ যদি ছোটো বড় করি যেমন ফন্ট সাইজ এখানে হানড্রেড পারসেন্ট দেওয়া আছে আমরা এটাকে যদি বাড়াই কমাই তাহলে ফন্ট সাইজ মানে লেখাটা ছোট হবে যদি বাড়াই তাহলে লেখাটা বড় হবে কন্ট্রোল জেড দিলাম আমি হানড্রেড পারসেন্টই রেখে দিলাম ওকে এরপরে আসি আচ্ছা সব কিছুই করতে হবে আর কি জিনিসটা এই টাইটেলটা সিলেক্ট করে যদি সিলেক্ট না থাকে তাহলে কিন্তু এটা হবে না ওকে নিচের দিকে আসি নিচের দিকে এসে দেখেন এখানে ফিল ফিল টাইপ সলিড আছে এখানে কালার কালার চেঞ্জ করার জন্য এই যে দেখেন কালারের সামনে সাদা করা আছে তার মানে আমার টাইটেলটা সাদা এই সাদার উপরে যদি আমি মজ দিয়ে ক্লিক করি কালার পিকার যে ডায়লগ বক্সটা এটা চালু হয়ে যাবে এই যে চার কর্নার একটা বক্স এই বক্সের ভিতরে বিভিন্ন কালার পরিবর্তনের অপশন থাকে আর এই যে লাইনটা কোন কালারটা দিব এখন দেখেন 
করে উপরে রেড সিলেক্ট করা আছে আর এখন এই যে নিচের দিকে নামলে এখানে হলুদ এই যে হলুদ সিলেক্ট করা এখানে এই যে নিচে গ্রিন নিচের নীল তার এখানে মাঝখানে আবার একটা এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে তখন আমি গ্রিন সিলেক্ট করব এখানে আসলাম এই যে গ্রিনের উপরে আসলাম গ্রিনের দেখেন একেবারে এখানে লাইট গ্রিন হচ্ছে এই নিচে একেবারে উপরের কর্নারে নীলের ব্ল্যাক এই কর্নারে নীল ব্ল্যাক নিচের এই কর্নারে নীল সাদা গ্রিনের আবার বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ আছে লাইট গ্রিন ডিপ গ্রিন এরকম বিভিন্ন রকমের গ্রিনের চেঞ্জ আমরা এখান থেকে পরিণত করব এই জায়গাটায় রেখে যদি আমি ওকে দিই তাহলে দেখেন টাইটেলটা গ্রিন হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমরা কালার চেঞ্জ কীভাবে করবো এটাও দেখলাম এবারে আসি অপাসিটি টাইটেলের অপাসিটি এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট সবসময় হানড্রেড পার্সেন্টই রাখবো যদি অপারচুনিটি কমানো দরকার হয় কমাবো কিন্তু আমরা হানড্রেড পার্সেন্টই রাখবো এবারে আসি টাইটেলের আমরা স্ট্রোক বাড়াতে পারি টাইটেলের আমরা ড্রোফ শ্যাডো দিতে পারি ওকে তাহলে এই যে স্ট্রোক স্ট্রোকে দেখেন এখানে অ্যাড যদি অ্যাড ক্লিক করে দেয় এখানে ইনার স্ট্রোক আউটার স্ট্রোক ইনার স্ট্রোক হচ্ছে যেন টাইটেলের উপর দিক থেকে আমরা ইনসাইডে আমরা স্ট্রোক দিতে পারি আর আউটার স্ট্রোক হচ্ছে আমরা টাইটেলের আউটসাইডে স্ট্রোক দিতে পারি তাহলে এটাকে যদি আমরা অ্যাড করে দিলাম অ্যাডে ক্লিক করে দিলাম ইনার ইনার স্ট্রোকের অ্যাডে ক্লিক করে দিলাম এখন দেখেন এখানে কিন্তু টাইটেলটা পড়ছে ইনার স্ট্রোকটার কালারটা যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই এখানে এই যে কালারটা আমি লাল করে দিলাম ওকে দিলাম এই যে লাল ইনারে একটা ইনসাইডে একটা আমাদের লাল স্ট্রোক পড়ছে ওকে এই যে ইনসাইডে লাল স্ট্রোক পড়ছে আরও যদি বুঝতে পারেন আবার টাইটেলটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এখানে সাইজ এই যে সাইজ টেন দেওয়া আছে আমি যদি বাড়াই তাহলে এই যে ইনসাইডে স্ট্রোকটা লালটা বাড়তেছে ওকে এরপরে আসি ইনারটা আমরা ডিলিট করে দিলাম ইনসাইডে আমরা দিব না যদি আউটসাইডে দিই দেখেন এখানে অ্যাডে ক্লিক করে দিলাম এটার কালারটাও এই যে কালার থেকে কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম এটাও লাল করে দিলাম ওকে দিলাম এবার ওই আউটসাইডে স্ট্রোকটা পড়ছে এবার যদি আমি দেখেন সাইজটা বড় করি ওই যে আউটসাইড সাইডে সরি আউটসাইডে স্ট্রোকটা বাড়তেছে ওকে এভাবে আমরা স্ট্রোক দিতে পারবো টাইটেলে আমাদের এটাও গেল এরপরে আসি যেন আমরা এটাকে অ্যাডটাকে আউটডোরটাকেও আমরা ডিলিট করে দিলাম ওকে রাখবো না এবার আসি শ্যাডো এটা হচ্ছে শ্যাডো টাইটেলের নিচে আমরা শ্যাডো দিতে পারবো শ্যাডো দিলে এই যে টিকটা দিয়ে দিতে হবে তারপর কালার শ্যাডোটা কোন কালারের হবে এটাও লাল দিয়েই দেখি লাল করে দিলাম এই যে নিচে অলরেডি শ্যাডোটা পড়ে গেছে কারণ শ্যাডোর অপাসিটি আমরা বাড়াতে পারবো এখান থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম অপাসিটি এই যে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল যদি এভাবে ঘুরোয় বাড়াই কমাই তাহলে অ্যাঙ্গেলটা দেখেন এই নিচের শ্যাডোটা বিভিন্ন দিকে ঘুরতেছে ওকে তাহলে অ্যাঙ্গেলটা আমরা কন্ট্রোল যে দিলাম অ্যাঙ্গেলটা যতটুকু ছিল ততটুকুই থাকবে এবার হচ্ছে ডিস্টেন্স আমরা যেন এই যে শ্যাডোটা দিলাম এটার ডিস্টেন্সটা কোথায় নেব এই যে ডিস্টেন্সটা বিভিন্ন দিকে নিতে পারবো ডিস্টেন্সটা একটু বাড়াই তারপর আমরা অ্যাঙ্গেলটা যদি ঘুরোই তাহলে দেখেন ডিস্টেন্সের অ্যাঙ্গেলটা আমরা বিভিন্ন দিকে নিতে পারবো কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা আবার ব্যাকে চলে গেলাম এবার আসি সাইজ আমরা যে এই শ্যাডোটা ইউজ করলাম এটার সাইজ কত দেবো সাইজ বাড়াতে কমাতে পারবো এবার আসি স্পিড মানে এটার ঘনত্ব এই যে শ্যাডোটা আমরা দিলাম এটার ঘনত্ব বাড়ানো কমানো এখানে থার্টি পারসেন্ট দেওয়া আছে আমরা এখানে পুরো হানড্রেড পারসেন্ট করে দিতে পারবো ওকে কন্ট্রোল জেট দিলাম শ্যাডোটাও আমরা বন্ধ করে দিলাম শ্যাডো আমরা রাখবো না এবার আমরা এই যে টাইটেল টাইটেল ওকে ডিফল্ট স্টিলটা এ পর্যন্তই এখানে আর কোনো কিছু দেখার নাই আমরা এখান থেকে আরেকটা বিষয় দেখতে পারি টাইটেলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখানে নিচে কিছু প্রিসেট ফন্ট আছে এই এগুলোকে আমরা কালার কালার এবং ফন্ট স্টাইল সব কিছু দেওয়া আছে এই প্রিসেটগুলো ইচ্ছা করলে আমরা ব্যবহার করতে পারি দেখি যেকোনো একটা একটা সিলেক্ট করে দিকে এই উপর থেকে এই যে এটাকে একটা ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে একটা প্রিসেট ফন্ট আবার নিচ থেকে যদি এটাকে দিই এটা হচ্ছে একটা প্রিসেট ফন্ট এগুলো এক একটা প্রিসেট ফন্ট স্টাইল এগুলোকেও আমরা এভাবে সিলেক্ট করে তারপর কাজ করতে পারি ওকে এটাও আমরা রাখবো না কন্ট্রোল যে দিলাম আমাদের মূল যে টাইটেলটা এটাই রাখলাম তারপর এটাকে এখান থেকে কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার সাথে সাথে এটা আমাদের এই যে মিডিয়া প্যানেল মিডিয়া প্যানেলে এসে এটা জমা হয়ে যাবে এখান থেকে টান দিয়ে আমাদের টাইটেলটা যেখানে বসানো এই যে টাইটেলটাকে আমি একবারে এখানে এনে মিউজিকের উপরে বসাই এখানে এনে ব্ল্যাকের উপরে যেমন আমরা যদি এই প্রোগ্রামটা যে এডিট করতে সেটার যদি প্রথমে প্রোগ্রামটার একটা নাম দিই যে প্রোগ্রামই হোক না কেন এটার শুরুতে প্রোগ্রামের নামটাও এভাবে ডিফল্ট স্টিলে করে মনে করেন এই প্রোগ্রামটার নামই হচ্ছে স্কিল হান্ট তাহলে এইটাকে এভাবে আমরা ইউজ করতে পারি ডিফল্ট স্টিল দিয়ে শুরুতে 
আমরা এটা ডিজলভ দিয়ে দেই রাইট বাটনে ক্লিক করে এই যে अप्लाई ডিফল্ট ট্রানজিশন অবশ্যই সিলেকশন টুল সিলেক্ট করতে হবে এই যে টাইটেলের যে টেমপ্লেটটা এটার রাইট বাটনে সাইডে মাউসটা এনে মাউস পয়েন্টার দেখেন যে চেঞ্জ হয়ে গেছে এটার এখন রাইট বাটনে যদি ক্লিক করি अप्लाई ডিফল্ট ট্রানজিশন এটাতে ক্লিক করে দিলাম এবার যদি প্লে দেই ডিজলভের মাধ্যমে টাইটেলটা আসলো কিছুক্ষণ থাকলো এতটুকু সময় থাকবে দেন আমরা এটাকে আবার ডিজলভ দিয়ে শেষ করে দেব টাইটেলটা এখানে তারপর প্রোগ্রাম এখানে যখন শুরু হইছে তখন এখানে শুরুতেও একটা ডিজলভ দিয়ে দেব ওকে এভাবে এরপর এটাকে এখান থেকে মিলিয়ে দিলাম এরপর যদি টাইটেলের শুরু থেকে আমরা পেলে দেই এভাবে আমরা একটা প্রোগ্রামের নামটা শুরুতে দিয়ে দিতে পারি টাইটেল ডিজাইনের মাধ্যমে ওকে আমরা যেটা দেখলাম একটা ডিফল্ট স্টিল এই যে টাইটেল থেকে প্রথমটা ডিফল্ট স্টিল এই টাইটেলটা কিভাবে করে এই টাইটেলটা আমরা শুরুতেই দেখলাম এরপরে আসি যদি আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল এস দিই আমি সব সময় বলি যে আমরা যখনই এডিটিং শুরু করব এডিটিং করতে থাকব প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে কন্ট্রোল এস দেব যাতে প্রজেক্টটি যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় যাতে আমরা যত এতক্ষণ যে কাজটা করলাম সেটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় ওকে এরপর আসি টাইটেলে আবার ক্লিক করি টাইটেল থেকে নিউ টাইটেল নিউ টাইটেল থেকে এখানে দেখেন ডিফল্ট রোলিং রোলিং টাইটেলে এবার ক্লিক করব আমরা রোলিং টাইটেলে ক্লিক করলাম রোলিং টাইটেলটা কি রোলিং টাইটেলটা হচ্ছে এন টাইটেলে আমরা যেটা দেখি যে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠলো বা যদি আমরা সিদ্ধ করি উপর থেকে নিচের দিকে নামাবো এই ধরনের যে টাইটেলটা হয় যেমন সিনেমার যে এন টাইটেলটা হয় নিচ থেকে আস্তে 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 উপরের দিকে ওঠে এটা হচ্ছে রোলিং টাইটেল ওকে এখানে এসে দেখে দিলাম এখানে এটা আমরা ফিল্ম দিলাম এ ফাইল এ ফিল্ম লিখে দিলাম যাতে মিডিয়া প্যানেলে আসার পরে আমরা বুঝতে পারি ওকে দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এখানে আমরা টাইটেল ডিজাইন করব কিভাবে এটাই হচ্ছে ব্যাপারটা আমরা প্রথমেই একটা ফিল্ম হোক নাটক হোক ডকুমেন্ট্রি হোক এটার পিছনে কারা কারা কাজ করছে একটা ফিল্মের সাথে যারা যারা কাজ করে সবার লিস্ট করে ওভাবে আলাদা আলাদা না একটা ওয়ার্ড ফাইল আমরা লিখে নেব আমি এখানে একটা গুগল থেকে এখানে দেখেন এখানে একটা পিডিএফ ফাইল বের করছি যেখানে একটা ফিল্মের সাথে যারা কাজ করছে ওই সকলের নাম এভাবে সাজানো আছে আমরা এখান থেকে কপি পেস্ট করে করে নিয়ে যাব ওকে তাহলে প্রথমেই আমি এখানে নিই পারফরমেন্স পারফরমেন্সটাকে কপি করে নিলাম প্রিমিয়ারে আসলাম এভাবে আমরা ওয়ার্ড ফাইল থেকেও কপি পেস্ট করে নিতে পারি যেভাবে আমরা এই এখান থেকে পিডিএফ ফাইলটা থেকে আমি কপি করে নিলাম এভাবে ওয়ার্ড ফাইল যে কোনো জায়গা থেকে আমরা এভাবে কপি করে নিতে পারি প্রথমেই কী দিচ্ছে এখানে পারফরমার তাহলে পারফরমার লেখাটা আমি কপি করে নিলাম এখানে টাইপ টুলস দিয়ে এখানে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল ভি দিলাম এটা হচ্ছে পারফরমার বেল স্পেস বার ক্লিক করলাম স্পেস বার ক্লিক করে নিচে আসলাম আবারও ফিরিয়ে ফাইলে আসলাম পারফরমার যে কয়জন আছে সবার এই যে এখানে ফিডিয়ারটি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে গেলাম নামগুলো তারপর আবার আমি টিভি হেরে গেলাম এখানে নিচে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম এবার আসি সাধারণত ডেজিগেশন যেটা এই যে পারফরমার এটা একটু বড় থাকে বা বোল্ড থাকে এই এইটুকু কি আমি এখান থেকে এরিয়াল একেবারে শুরুতে যে টাইপ টাইপ ফন্টটা দিয়েছিলাম ওইটাই দিই যে ফন্ট চেঞ্জ করে এরিয়াল দিয়ে দিলাম এটাকে আমি এখান থেকে ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম একটু বোল্ড করে দিলাম ওকে এটার ফন্ট সাইজটা আর একটু ছোটো করে দিই আর নিচের যে টাইটেলগুলো এগুলোকেও আমি সিলেক্ট করে তারপর উপরের দিকে গিয়ে এখানে এরিয়াল দিয়ে দিলাম হ্যাঁ দেখেন ইচ্ছে করলে একই টাইটেলের ভিতরে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে আলাদা আলাদা কালারও করে নিতে পারি আলাদা আলাদা সাইজও করে নিতে পারি আলাদা আলাদা ফন্টেও নিতে পারি হ্যাঁ ওকে এতটুকু সিলেক্ট করলাম সব নামগুলো একসাথে সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এখানে এরিয়াল দিলাম এরিয়াল দিলে দিয়ে আমরা এখান থেকে রেগুলার দিয়ে এরিয়াল রেগুলার দিয়ে দিলাম তারপর আমাদের উপরে যে নামটা লেখলাম পারফরমেন্স রেজিলেশন দিলাম এটার সেও ফন্ট সাইজ ছোটো করে দেবো এইভাবে করে দেবো ইচ্ছা করলে আমরা এই যে নিচে পারফরমেন্স লেখাটা সাদাই থাকবে নিচেরটাকে আমরা অন্য কালার করে দিতে পারি এটাকে আমরা হালকা রেডিস করে দিতে পারি ওকে এতটুকু সেন্স করে দিলাম ওকে তারপর আমি সিলেকশন টোল সিলেক্ট করলাম এটাকে এই সাইড থেকে ব্যালেন্স করে দিলাম এখানে দিলাম ওকে হ্যাঁ ইচ্ছা করলে আমরা এই যে টাইটেলটা লিখলাম এটাকে আমরা ভিউ চেঞ্জ করে দিতে পারতে পারি মানে অ্যালাইনমেন্ট এই যে তিনটে অ্যালাইনমেন্ট আছে প্রথমটা কি লেফট সেন্টার রাইট যদি এটাকে সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে 
যদি মাসখানে দেই তাহলে এভাবে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট হবে আর যদি এটা দিয়ে রাইট অ্যালাইনমেন্ট হবে আর যদি এটা দিয়ে леফট অ্যালাইনমেন্ট হবে আমাদের যেটা খুশি তাহলে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করব এই যে অ্যালাইনমেন্টের অপশনটা এই যে উপরে এই যে তিনটা আইকন অ্যালাইনমেন্টের এখান থেকে এখানে একটা দিলাম এবারে আসি বারবার কপি পেস্ট না করে নিয়ে না এসে আমরা এই টাইটেলটা কি এখানে বারবার কপি পেস্ট করি এটাকে আবার কপি পেস্ট করলাম কন্ট্রোল সিলেক্ট সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিলাম টাইপ টু সিলেক্ট করলাম এখানে আবার একটা ক্লিক করে এখানে পেস্ট করে দিলাম আবার সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম এটা একটু নিচে এভাবে দিয়ে দেব এখন এইভাবে টাইটেলের সময় অনেক সময় আমরা এখানে লোগো দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের লোগো সাথে দিয়ে দেওয়া হয় আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে এটা দেখানোর জন্য করতেছি একই টাইটেল বারবার কপি পেস্ট করতেছি আমি আমি কিন্তু উচিত ছিল যেটা আমরা যখন কী দেবো এই যে রাইটার ক্রিয়েটরস যেমন এটাকে যদি এখন সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করি প্রিমিয়ারে নিয়ে যাই উচিত ছিল সবগুলো এরকম আলাদা আলাদা করে দেখানো তাহলে আমাদের টিউটোরিয়ালটা অনেক বড় হয়ে যাবে এভাবে ইটিসি এটা হচ্ছে ডেজিগেশন তারপর আবার এখানে আসি এখানে যারা অ্যাড ছিল সবার নামটা সিলেক্ট করে নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম প্রিমিয়ারে আসলাম এসে এখানে এই যে নামগুলো নিচের নামগুলো সিলেক্ট করে নিলাম সরি সিলেক্ট হয় না নিচের নামগুলো টোটালটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম ওকে একই ফ্রন্টে হয়ে গেছে এখানে সেগুলো সব সিলেক্ট করে কালারটা শুধু এটার উপরে ক্লিক করে এই যে সরি এটার উপরে ক্লিক করে এই কালারের উপরে ক্লিক করে দিলাম এর উপরে সিলেক্ট করে দিলাম দিন আমরা এখানে সাইজটা ফন্ট সাইজ এটাকে ছোট করে দিলাম এখানে এরিয়াল ব্ল্যাক দেওয়া আছে আমরা এটাকে রেগুলার করে দিলাম আর একটু ফন্ট সাইজ বড় করি ওকে এভাবে দিয়ে দিলাম সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম এটাকে এই জায়গায় দিয়ে দিলাম এরপর যদি আমরা নিচের দিকে নামি এখানে ইচ্ছা করলে আমরা ডোগো হোক কিংবা আমরা এখানে স্টিল ইমেজ হোক এগুলোকেও ব্যবহার করতে পারি সাধারণত এন্টাইটেলে ইমেজ তো ব্যবহার করা হয় না এখানে লোগো দেখা যায় মাঝে মাঝে লোগো দেখা যায় আমি এটারও রাইট বাটনে ক্লিক করলাম দেখেন এই যে লোগো লেখা লোগোতে মাউসটা রাখলাম এই ডায়লগ বক্স থেকে তারপর সামনে যে ডায়লগ বক্সটা এখানে ইনসার্ট লোগো ইনসার্ট হিসাবে আমরা লোগো ব্যবহার করতে পারি এখান থেকে আমি একটা ইচ্ছা করলে লোগো দিতে পারি এই যে এখানে অনেকগুলো লোগো আছে এই যে একটা লোগো আছে প্যাসার প্যাচারি দেখা এই লোগো গোটাই আমি নিয়ে নিলাম যাতে নতুন কোনো লোগো খুঁজে আমরা সময় নষ্ট করবো না এটাকে সিলেক্ট করলাম এভাবে আমাদের যে প্রোগ্রামটা হবে এন্টারটেন করার সময় অবশ্যই তার একটা লোগো থাকবে ওই লোগোটাকে সিলেক্ট করবো আমরা ওকে এটা সিলেক্ট করে এই যে ওপেনে দিলাম এখানে চলে আসবে এটার উপরে ক্লিক করলে সিলেক্ট হবে সিলেক্ট এই যে দেখা যাচ্ছে সিলেক্ট এটাকে টান দিয়ে আমরা ছোট করে নিতে পারবো অবশ্যই এটাকে কন্ট্রোল সেট এভাবে টান দিয়ে এই যে কর্নার সিলেক্ট দেখাচ্ছে শিফট ধরে অবশ্যই ছোটো যখন করব এটার উপরে মাউস চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে শিফট চেপে ধরে দেন টান দিয়ে ছোট করব ওকে আবারও এটার উপর কর্নারে মাউস নিয়ে শিফট ধরে টান দিয়ে এটাকে ছোট করব আমি যদি চিন্তা করি এই টাইটেলের সাথে এখানে একটা লোগো দিয়ে দেবো বা এইখানে লোগোটা দিব এই টাইটেলটাকে নিচে নামাবো এখানে একটা লোগো থাকবে বড় করে দেবো এখানে এটা থাকতে পারি ওকে তাহলে একটা লোগো বসালে আমি নিচের দিকে নামলাম এভাবে এখান থেকে আর একটা টাইটেল কপি পেস্ট করে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমরা আর একটা নেবো না এই টাইটেলটা কি সিলেক্ট করে সম্পূর্ণটা কন্ট্রোল এ দিলাম এই টাইটেলটা সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিলাম নিচে নামলাম এখানে আর একটা টাইট নিলাম কন্ট্রোল ভি দিলাম সিলেকশন টোল সিলেক্ট করলাম এভাবে নিচে নামাই দিলাম ছোট করে দিলাম এখানে আবার একটা ক্লিক করলাম কন্ট্রোল ভি দিলাম টাইটেলটা চলে আসলো এখানে এই পাশে এবার টাইটেলটাকে বসাইলাম 
মাসখানে ওকে এই ভাবে টাইটেল লোগো ইমেজ সবকিছু আমাদের টাইটেলে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এবং এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে শুরু থেকে রাইটার্স ক্রিয়েটরস ফরম্যাটস তারপর আছে প্রোডাকশন এডিটোরিয়াল তারপর আছে ক্লোজিং এডিটস তারপর পারফরমেন্স এগুলো অনেক ধরনের কাজের সাথে অ্যাক্টিভ একটা ফিল্মের পিছনে অনেক লোক কাজ করে থাকে সবার তো এরকম আলাদা আলাদা ফরমান কপি পেস্ট করে করে নিয়ে এভাবে টাইটেলের ভিতরে আমরা সাজাবো সাজানোর পরে আমরা এখান থেকে কেটে দেব কেটে দিয়ে আমরা নাম দিয়েছিলাম ফিল্ম টাইটেলটা এই যে ফিল্ম নামে চলে আসছে এরপর যদি আমাদের যখন আমাদের এন্ড টাইটেল একটা প্রোগ্রামের এন্ড টাইটেল বসানো দরকার হবে তখন এই যে ফিল্মটা নিয়ে এসে শুধু এখানে বসাইলাম এটা কিন্তু হয় না কেন হয় না এটার উপরে আবার রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা রি এডিট করতে পারবো কেন হয় না কারণ এটার কিছু অপশন আছে যেটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে এটার উপরে ডাবল ক্লিক করি মাউস দিয়ে তাহলে এটা চেঞ্জ হবে অপশনগুলো হচ্ছে দেখেন একেবারে যখন এই উপরের দিকে চলে আসলাম এখানে দেখেন তিনটা আইকন দেখা যাচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে নিউ টাইটেল বেস অন কারেন্ট টাইটেল এটা হচ্ছে রোল ক্রাউড অপশন মানে রোলিং টাইটেল ক্রাউন টাইটেল এই যে অপশনগুলো অপশনগুলো এটার ভিতরে এটার উপরে ক্লিক করলেই এই ডায়লগ বক্সটা আসবে আমরা এতক্ষণ যে টাইটেলটা তৈরি করলাম এটা কিন্তু রোলিং টাইটেল রোলিং টাইটেলটা এই যে মাঝখানে রোল এটা টিক দেওয়া থাকবে তারপর টাইমিং ফ্রেমস স্টার্ট অফ স্ক্রিন মানে অফ স্ক্রিন থেকে মানে একেবারে জিরো থেকে শুরু হবে তারপর এই টিকটা দি এন্ড অফ স্ক্রিন শেষ হবে একেবারে এন্ড স্ক্রিনে ওকে এই দুইটা টিক দিয়ে দিতে হবে এখানে জিরো জিরো ইন মার্কে জিরো থাকবে আউট মার্কেও জিরো থাকবে ওকে দেন এখান থেকে ওকে দিয়ে দিতে হবে এবার টাইটেলটা পারফেক্ট হয়েছে এবার কেটে দিই ওকে এবার যদি টাইটেলটা শুরুতে আসি দেখেন ব্ল্যাক প্রোগ্রাম সে এই টাইটেলটাকে এখান থেকে সরাই এটাকে একেবারে করি কিন্তু টাইটেলটা বসানোর আগে আমরা এখানে একটা ডিজার্ভ দিলাম মিউজিকটা একটু বাড়াই দিলাম এবার শুরু থেকে আমাদের প্রোগ্রাম থেকে শেষ এখন হচ্ছে এই টাইটেলটা যদি আপনার কাছে মনে হয় যে টাইটেলটা ফাস্ট হয়েছে তাহলে এটাকে স্লো করা যাবে আবার যদি মনে হয় যে স্লো হয়েছে তাহলে ফাস্ট করা যাবে কোনো কিছু না শুধু এই টাইটেলটা এই যে সিলেকশন টোল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাউসটা এই পাশে এনে আমি টাইটেলটাকে সাইজটাকে টেনে বড় করে দেব এবার যদি আমি পেলে দিই স্লো আরও যদি বড় করি তাহলে আরও স্লো হবে যদি ফাস্ট করা দরকার হয় তাহলে এটাকে টেনে ছোট করে দেব এবার পেলে দিয়ে দেখি তাহলে অবশ্যই আমরা রোলিং টাইটেল কন্টেন্ট বুঝতে পারলাম যদি আমাদের ফিল্ম কিংবা নাটক কিংবা ডকুমেন্টারি কোনো কিছুর জন্য এভাবে টাইটেল করার দরকার হয় আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা হবে আশা করি বুঝতে পারছেন এরপরে যে বিষয়টি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে এই টাইটেলের ভিতরেই আমাদের আরেকটা টাইটেল আছে সেটা হচ্ছে ক্রাউন টাইটেল এটা হচ্ছে স্ক্রোলিং করে না যে ডান দিক থেকে বাম দিকে বাম দিক থেকে ডান দিকে যে টাইটেলগুলো হয় এটা হচ্ছে নিউজ স্ক্রোল যেটা হয় আমরা নিউজ দেখার সময় নিচে হেডলাইন যে চাই এটা কিভাবে করে ওকে তাহলে এখানে আমি দেখে যাই এন ই ডব্লিউ এক্স নিউজ এই টাইটেল শুধু নামটা চেঞ্জ করে দিলাম ওকে দিলাম এবার আমরা নিউজটা দেখব ওকে এখানে যে টাইটেলটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের টাইম পয়েন্টার এই যে টাইম পয়েন্টার টাইটেলের উপরে আছে তাই এখানে শো করতেছে আর কিছু এটা প্রিভিউ দেখাচ্ছে যেখানে টাইম পয়েন্টার আছে ওই জায়গাটার ওকে এখানে আমরা ঠিক এই টাইপ টুলস দিয়ে একটা ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা এখান থেকেই আমরা কোনো একটা টাইটেল এই যে টাইটেলগুলো এখান থেকে দুইটা তিনটা চারটা লাইন আমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম এইটা কি আমরা স্কোরিং করব ওকে তারপর আমরা এখানে প্রিমিয়ারে গেলাম এখানে কন্ট্রোল ভি দিলাম এখানে চারটে লাইনেই চলে আসছে এটাকে আমরা এক লাইনে কিভাবে করব ওকে আমি একটু এডিট করার জন্য সিলেকশন টোল সিলেক্ট করলাম এটাকে এই জায়গাতে নিয়ে আসলাম তারপর টাইপ টোল সিলেক্ট করলাম এখানে ক্লিক করলাম একেবারে এন এর শুরুতে দ্বিতীয় লাইনে কারণ হচ্ছে এটাকে ভাঙবো আমরা ভাঙা আছে আমরা এক লাইনে করব এই জন্য ব্যাক স্পেস কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলাম লাইনটা এই যে এখানে এই হয়ে গেছে একটা স্পেস দিলাম 
আবার সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে এটাকে টান দিয়ে আমরা এখানে আসলাম এখন কিন্তু তিন লাইন আবার এই যে দ্বিতীয় লাইন মাসখানে ট্রাই এটাকে বলে প্রথম দিকে ব্র্যাকেট এর পিছনে নিলাম আমি আবার ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলাম জাস্ট এখানে আবার একটা স্পেস দিয়ে দিলাম এই জায়গাটায় আবার সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম এটা টেনে একেবারে এই জায়গাটা টেনে নিয়ে আসব নিয়ে এসে আবার টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম নিচে এই যে দ্বিতীয় লাইনের পি এর একেবারে শেষে মাউসটা নিয়ে স্পেস বারে ক্লিক করলাম এখানে আবার একটা স্পেস দিয়ে দিলাম ওকে আবার সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে আমি জাস্ট টাইটেলটাকে টাইটেলটা এখানে যেখানেই থাক সমস্যা নাই টাইটেল যেখানেই থাকে এখানে সেন্টারে থাকলে ভালো এই যে সেন্টারে করে দিলাম নিচে টাইপ সাধারণত এই স্ক্রোলিংটা এখান থেকে একেবারে নিচ থেকে সাধারণত ডান দিক থেকে বাম দিকে যায় এজন্য আমরা এখানে নিচেই বসাই দিলাম ওকে নিচে বসাই দিলাম দেন আমরা এই যে এখানে যে তিনটা আইকন এটার মাঝখানে একটা রোল এবং ক্রাউন অপশন যে এই অপশনে যাব এখন আমরা যে টাইটেলটি করতে সেটা হচ্ছে যে ক্রাউন লেফট আমার ক্রাউন লেফট মানে বাম ডান দিক থেকে বাম দিকে যাবে ওকে এটাকে সিলেক্ট করে স্টার্ট অফ স্ক্রিন এটা সিলেক্ট করে দেব এন্ড অফ স্ক্রিন এটাকেও সিলেক্ট করে দেব ওকে তারপর আমরা এখান থেকে ডায়লগ বক্স থেকে ওকে ক্লিক করে দেব ওকে ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে কেটে দেব কেটে দিয়ে এই যে নিউজ এটাকে টেনে নিয়ে আসি এটাকে নিয়ে এসে দেখেন আমরা এখানে দিলাম দিয়ে এটা শুরু থেকে আমরা ফেলে দিই অনেক ফাস্ট যাচ্ছে उंड এখান থেকে এই যে ফাইলে যাই ফাইল থেকে নিউ নিউ থেকে এই যে কালার মেট কালার মেট দিয়ে ওকে ওকে দেওয়ার পরে এরকমের একটা ডায়লগ বক্স আসবে কালার পিকার এখান থেকে আমরা যেই কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে চাই সাধারণত ওই কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেব হালকা অ্যাশ কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম নিয়ে না অ্যাশও নেবো না আমরা এখানে হালকা রেড একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেবো ওকে দিলাম জাস্ট বোঝার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা কালারের টাইটেল যে টাইটেলের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিব কি ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে সেটা আমরা পরে আবার চেঞ্জও করে নিতে পারবো সমস্যা নেই এভাবে বড় করে দিলাম এখন এইটাকে এইটাকে সিলেক্ট করে কালার মেটটাকে সিলেক্ট করে ইফেক্ট কন্ট্রোলসে গিয়ে আমরা এটাকে ইটাকে একটু সাইজ করে নেব যেমন এই যে এই যে ইউনিফর্ম স্কিল এটাকে বন্ধ করে নেব তারপর হাইট এবং ওয়াইড আমরা হাইটটাকে চেঞ্জ করে নেব একশো পার্সেন্ট দেওয়া আছে এটাকে একেবারে টাইটেলের মতন করে চিকুন করে নিলাম হাইটটাকে তারপর এটা এখানে পজিশন এটাকে নিচের দিকে এই যে সংখ্যাটা কমাই নিচের দিকে এই যে পজিশন চেঞ্জ করে এটাকে নিচে নামাই দিলাম এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে পজিশন চেঞ্জের জন্য এটাকে কমালে বাড়ালে কমালে হয়তো যদি এরকম এর না পাওয়ারই তাহলে আমরা এটাকে ইস্যুর উপরে ক্লিক করে সরি আমরা একটা এই যে কালার মেটটা এটাকে বড় করে টাইটেলটা উপরে যার কারণে উপরে একটা সিলেক্ট হচ্ছে কালার মেটটাকে বড় করে এটাকে সিলেক্ট করে এই শুধু কালার মেটের উপর এনে এবার আমি যদি ডাবল ক্লিক করি এটাকে টান দিয়ে নিচের দিকে নামাতে পারি উপরে আসি এবার এবার সাইজ মতন করে যেখানে খুশি বসাই ওকে বসাই না এবার যদি খুলে দিই খুলে দিলাম শেষ পর্যন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে কেটে দিলাম এবারে আসি এখান থেকে টাইটেলটা শুরু হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে আমার এটা এ পর্যন্ত থাকবে এখানে একটা ডিজল্ট দিয়ে দিন শেষেও একটা ডিজল্ট দিয়ে দিন দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি এই যে এখানে এসে ভিডিওর উপরে বসাই ভিডিওর উপরে এনে বসাই রাম এবার আমি এখান থেকে পেলে দিই
হবে নিউজ এর স্কোপ গুলো সাধারণত এই ভাবে টাইটেলটা পড়া হয় আশা করি এখান থেকে তিনটা টাইটেল এর যে তিনটা অপশন আছে ডিফল্ট স্টিল ডিফল্ট রোল ডিফল্ট ক্রাউল এই যে তিনটা অপশন তিনটা অপশনে আশা করি বুঝতে পারছেন আমি যতটা সহজ ভাবে এবং একবার বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি এটা নিয়ে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না যদি সুযোগ থাকে তাহলে পরবর্তীতে তিনটা টাইটেলই আলাদা আলাদা ভাবে ডিফল্ট স্টিল নিয়ে একটা ডিফল্ট রোলিং নিয়ে একটা ডিফল্ট ক্রাউল নিয়ে একটা তিনটা আলাদা আলাদা টিউটোরিয়াল করতে পারি যদি কারো এরকমের আলাদা আলাদা দরকার হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন বাংলা मोशन चैनल के सबसक्राइब कर सबाई आल्ला हाफिज